ഹലോ ഫ്ലൈലേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലാണ് ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഷാമ്പെയിനല്ലേ അത് തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കാറില്ല ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല കുടിക്കുന്നവർക്ക് കുടിക്കുന്ന ഷാമ്പെയിൻ ഷാമ്പെയിനുള്ള ഉത്ഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് റോഡിന് രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആണ് ഒന്ന് ഈ വെലാറും ഒന്ന് പുതിയ ഇവോക്കും ഇവോക്കിൻ്റെ ഡ്രൈവ് പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ എംബാർഗോ ഉണ്ട് പക്ഷേ വെലാർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് മീഡിയ ഡ്രൈവ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്ത് ഗ്ലോബലി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഡ്രൈവ് തന്നെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതൊരു മിഡ് ലൈഫ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഞ്ച് റോഡിൻ്റെ കുറേ പുതിയ എലമെൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം സ്കേർട്ടിങ്സ് മറ്റെല്ലാം കാണാം വീൽസിൽ വന്നിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കാണാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രൈവ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓഫ് റോഡുമാണ് ഒന്ന് ഓൺ റോഡാണ് അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ ഓൺ റോഡിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും വെലാറിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണും റേഞ്ച് റോവറിന് വെലാർ എന്ന പേര് ആദ്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലിന് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു നിക് നെയിം ആയിരുന്നു വെലാർ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ റേഞ്ച് റോ ചൂസ് ചെയ്ത പേരായിരുന്നു വെലാർ ഇവോക്കിൻ്റെയും റേഞ്ച് റോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മോഡലായിട്ടാണ് വെലാർ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്ന വെലാറിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് സാധാരണ റേഞ്ച് റോഡിൽ മിഡിൽ ലൈഫ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നാലോ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടും ടു ലിറ്ററാണ് ഒന്ന് ഡീസലും ഒന്ന് പെട്രോളാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പി വരുന്ന ഡീസലും ടു ഫിഫ്റ്റി എച്ച് പി വരുന്ന പെട്രോളുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വേരിയൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ ഒന്നും തന്നെ എഞ്ചിൻ വേരിയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മോഡലല്ല പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് റോഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മോഡലും സെയിം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ ഇത് പെർഫോം എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മുമ്പിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ചില ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമോഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ആക്ച്വലി ആ ടെറൈൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വയനാടിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഷംപെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ അവിടെ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൂരത്തും കണ്ട് വിഷ്വൽസ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ക് റോക്കാണ് ചോക്കിൽ നമ്മളെ ആ ഒരു ചോക്ക് റോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് ടണലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ പോയ വിനിയാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വലിയൊരു ടണലാണ് ടണൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈന് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററുള്ള പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററുള്ള അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പം എന്നാലും പോയത് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വൈന് വൈറ്റ് വൈനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റ് വൈനിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഏരിക്കും വെറും ആ ഗ്രീൻ മുന്തിരിയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഷാമ്പൈനിൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വൈറ്റ് മുന്തിരി അതായത് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കളറിൽ മുന്തിരിയും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബ്ലാക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഫെർമെൻറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പല സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ റിമൂവ് ആയി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു തരം കമ്പ്രഷനിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്
ആ പവറൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ തോട്ടിലാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മട്ടൺ ട്രക്ക് മോഡലായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പവർ ടയറിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പുഷ് ചെയ്യേണ്ട പവർ കൊടുത്താൽ അത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയും പിന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ കുറേ ഇലക്ട്രിക്കലെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്ധന ക്ഷമത കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി പ്യുവർ പെട്രോൾ ആക്കി പോകണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റൂട്ടോ ഞാൻ അതൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പറയണം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വേരിയൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വേരിയൻ്റ് പോയി ഡ്രൈവിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വണ്ടി പെട്രോളിലേക്ക് മാറി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാറ്ററീൻ്റെ റേഞ്ച് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്തിയപ്പം പക്കാ ബാറ്ററിയിൽ മാറിയിട്ട് പെട്രോളിലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമ്പ് കയറാണ് പുത്തനുള്ളൊരു കയറ്റാണ് ഓഫ്റോഡിൻ്റെ ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൺ റോഡ് ഡ്രൈവിലാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പാരിസിലൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷാപ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഇനോ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വഴിയുള്ള എല്ലാം തന്നെ നല്ല കൺട്രി സൈഡായിട്ടുള്ള റോഡ്സ് ആണ് ഹൈവേ ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന നല്ല നല്ല രസമുള്ള കൺട്രി സൈഡ് റോഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്കായിരുന്നു ഓടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അതിലും കവർ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ഗോപ്രോ ബാറ്ററി കുറവുള്ളതുകൊണ്ടും കുറച്ച് ദൂരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ കരുതി കൺട്രി സൈഡിനെ കുറിച്ച് പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ ബി ഓ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഇത് സിക്സ് ലിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബി എസും ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് ഉള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഗ്യാ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് മറ്റേ എല്ലാ സിസ്റ്റവും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇത് പ്യോ പെട്രോൾ ആണ് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ള അമേസിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ പവറിന് പവർ ട്രെയിനിന് ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് റോഡ് വർക്കൽ നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വരുന്ന അപ്പോൾ സ്ലോ ആക്കണം പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സിക്സ് ലിറ്റർ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടിലെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ അതാ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും അതാ വേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ കാരണം ഒരു ഒത്തിരി പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പവർഫുൾ ഫീൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഫുൾ ഫോർ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പവർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്കും വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺറോഡ് പെർഫോമൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഹൈബ്രിഡിൽ കണ്ടത് എത്രയോ റിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു മുമ്പത്തെ കാണും ഈ എഞ്ചിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓൺ റോഡിൽ ഈ ഒരു ത്രോട്ടൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഭയങ്കര കൂടിയത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിൽ ഓടിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയിൽ എയർ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർ സ്പ്രിങ് ആണ് ഓരോ വണ്ടികളും ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനിലെല്ലാം ഉള്ളത് പുതിയ വണ്ടികളും ആണ് പിന്നെ പല മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പലതും ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ എയർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഫീല് പല സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട് വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പുറത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ റോഡും ഭയങ്കര അടിപൊളി ആണെന്നില്ല കുറച്ചെല്ലാം മോശമായ പാച്ചസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോലും നമുക്ക് വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു റൈഡാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് മരീഡിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള നോയ്സ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സ്പീക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇയർഫോണിലുള്ള പോലെ കൗണ്ടർ നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലാതെ വേറെ സൗണ്ട് ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എ സിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഇവർ പറയുന്ന ഇവരെ വണ്ടിയിലുണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ടോപ്പ് ആൻഡ് റേഞ്ചിനോടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ ഇതിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഫീൽ എന്തായാലും കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ പോകുമ്പോഴും ഫിൽട്ടറിലെ കറക്റ്റ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര റിജുനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ ഇവരുടെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെൽനെസ് ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാം വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ് ചെയ്യും ഫ്രഷ് ആവുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സിന് പാകിട്ട് എടുത്തു അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തുള്ള തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ അത് ആർക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും മൊബൈലിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ആണ് കഴിയുന്ന ബ്ലൂ റേസ് എല്ലാം കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ് ആക്കി ഇരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഇസ് വെരി എഫക്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റ